年岁月浓，萧瑟尘封，恍若海市缄默片中。清新听花落，无虑不谋。所去处，可是我所求。相遇江山不同，乾坤五年不肯生动。并肩看苍穹，岁月比岁月浓稠。一眼可磨江南空，荒唐。醒了，不，我晕了多久？一盏茶的功夫。你想去哪儿？剑南东川。为何是那儿？王氏虽被灭门，但先祖曾在剑南东川待过一段时间。我想那里应该留有老朋我刚刚头又疼了，应该是想起了一些儿时记忆。但是模模糊糊并不真切，所以我想去那里问问老仆，或许会有什么帮助。也好，东川是个好地方。看来我还真是穿对了。什么？我提前穿好凤冠霞帔，就是想在你走之前。给你看看。我曾与一人约定，出嫁时为彼此加赞。那那人呢？世事弄人。不过，有你为我加赞，也是一样的。为何选我？看你顺眼罢了。鱼儿，东川酷热，多多保重。如有需要，可联络我。不必了，虽然很难说出口，但我还是要说，你我此生
不再相见，才是最好。缘尽于此，告辞。若有一日，乌云驱散，盛世重归，我们会再相见。而我如今。以身殉道，与你分离，便是为了能有那一天，我的妹妹。沿路关卡已全部通知到了，并派了二十名卒子暗中相随。大人那边还是没有动静，还没有动静。找到姐姐了吗？没有，而且囚服那边一直没有动静。邱子良性格暴力，若是知道程若雨，就是王若琳，且焉知瞒而不报，定会大怒，必不会忍。也许，令姐没有落在他手上，又或者。令姐虽落在了他手上，但是没有说出鱼儿的事情。还不肯说吗？说什么？程若愚是不是玲玲？玲玲是不是就是王若琳？我已经说了很多遍。程若愚已死，玲玲是谁？你去问秋言之，问我做什么？都这个时候了，你还嘴硬？我早就知道了，光王就是右相，也是你弟弟。他对你做了这么多残忍的事情，为什么还要包庇他？我不知道你在说什么。不招也没用。这些天我暗中探访，可是查到了很多有趣的秘密。等我抓到王若琳，你们就等着接受主人的雷霆之怒吧。纵然我与他们反目。可我是齐家的女儿，岂能沦为燕奴走狗？伤成若愚者，只有我。陛下。光王殿下到了，陛下，朕早就应该死了，每多活一日都是赚的。王叔，你不必如此难过。臣今日叫王叔过来，还是因为上次那件事情，希望王叔能答应
还是拒绝。邱子良想用胭脂来效仿女帝，然而朕会用自己的死来给王叔铺路。陛下想如何？朕大婚，群臣举位。朕，邱子良、邱延志，杯中皆是毒酒。不可！邱子良生性多疑，朕当着众人的面跟他一同举杯，他不会怀疑。不行，王叔，朕与邱子良一起死，此诏书你就拿出来，这一切就交给你了。陛下，万万不可，还没到这一步。怎么还没有到？怎么就还没有到？如果让胭脂封侯的话，那他就会临朝称制，以后就不可能再有机会了。胭脂不会那么做的，为什么？王叔，因为胭脂，他是我的故人。王叔，你不要忘记了。胭脂可背叛过韩月，陛下，我信胭脂，如信自己。玉石俱焚，固然痛快，但于王朝而言，却是抽梁断柱、天崩地裂。还请陛下收回诏书。你觉得如何？陛下，臣认为，要么是光王殿下真的是心怀坦荡，并无称帝之心；要不然就是他追着裘延之，是王若清这条讯息去查。陛下，你真的这么认为？原本只有六成的怀疑。但现在，就差一成就能证实了。回巡逻室，发现不少卒子今晚都不在营中。多少人？十三个。今日，都不是他们的值守人。早上还在，这会儿。全都不在屋中。江启营的族子，我命令不会擅自外出。我还查了一下，今日正好也不是左居的值守人。
来者何人？你是左居，拿下。你又是谁？别问那么多，快走！通过高频，将朕生命垂危一事告知闭关中的邱子良。怪不得陛下留着高频。第二步，朕的案子会在旁引导邱子良。朕要死了，光王不可靠怎么办？邱子良会逼胭脂尽快嫁给陛下，当上皇后后。他的政权才稳，所以邱子良很快就会逼朕去求胭脂。如此一来，如此一来，第三人，也就是光王的局会被破坏。如果他想要登基称帝的话，会阻止胭脂嫁给陛下。亦或者，跟裘延之联手，尽快除掉裘子良，借力打力，一石二鸟。所有的事情都是因为皇位而起，朕很快就要死了。所谓的皇位之争，朕终于可以脱离。这样一来。就变成光王和裘子良之争了，所以越是这个时候，就越能看清他究竟想要的是什么。陛下，我有一个问题要问您，在这棋局里，我在哪？月儿，你暂时离开恒安，替朕引开一些注意力。但沿途会有很多凶险，可同时，你也能看清楚很多东西，比如，比如邱元之的真心，这是什么？左居果然也不在房中，竟是发现了什么？去抓玲玲了。左居，我不是派你保护玲玲吗？左居突袭，他有家妻。果然是左居。将其令是找亲人才能有的东西，大人怎么会给他呢？看来不只是玲玲，我的身世也暴露了。可是。以大人的性子，要是知道了，断不会只让左居偷偷带十三人去追啊。所以我猜，他并没有把事情告诉邱子良。为什么？没有实证。严修，你去救玲玲，我去邱子良那儿验证一下。好。来人。张其人，出什么事了？爹爹如何了？大人还在闭关。爹爹，你怎么样了？女儿想您了。嗯。女儿鲁莽了
，请爹爹恕罪。知道打搅，还不离开？是。看见了，尤其是左居的举动。是。若琳，你可千万不能有事。居，哟，左氏大人怎么来了？你为何擅自离位？我在做我该做的事，倒是你和长旗人做了很多不该做的事啊！哼，少废话，束手就擒。情人好啊！有一次棋子对战，满盘棋子皆死，独独留了你一人。原来你还记得我？没想到，这么快就爬上了左居的位置，甚至还想取代我。说吧，知道什么？掌握了什么？要告诉爹爹什么？你怕不怕？这句话，好像应该我来问你吧？我不怕死，因为我一死，主人就全都知道了。王若琳的秘密，光芒的秘密。以及你的秘密。哦，那就说明爹爹现在还不知道。你猜啊？你想要什么？我说了，我让你猜嘛。反正你急，我不急。玲玲在哪？你猜啊。你若敢动他一根汗毛，我要你生不如死！好一个姐妹情深，好感人啊！我问你最后一遍，你到底要什么？当初你陷害幼马，逼他不得不自刎时，心中什么感觉？我是幼马的弟弟，就像……王若琳是你的妹妹一样，王若清，来不及了，王若清，你若不抓我，还不能正事。凭借公公对你的喜爱和信任，你还有办法圆回来。但现在，你完了。
军。阿修，在，拜托你见师。什么？找到若琳，保护她。爹爹说：“哈哈，真是一盘好棋啊，胭脂。”咱们再开一局，不对，应该是把右相请过来和你一起，跟本宫对一局。来人，在，把右相请过来。是，好闺女，坐呀。你很好，你真的很好。从小韬光养晦，卧薪尝胆，卯足了劲儿来到了本宫的身边，让本宫疼爱你，信任你，还把继承人的位置。留给你，你是个天才呀、啊！那个自大无能的老匹夫王阳，怎么生出了你这么好的一个孙女？不，不是一个，是一双。小杂鱼，又名王若琳，王若清的亲妹妹。哼，她的个性跟你截然不同。她刚强、直率，同样具有光芒。哼，你们俩活着，本宫很开心。这是本宫闭关以来遇到最好。本宫看见了光，光是什么？光是希望，光是智慧，懂吗？女儿，求爹爹赐我一死。女儿知道，于爹爹而言，死是仁慈。女儿连死都不配。治本宫者，莫若清矣。你让我做什么都可以，女儿只求。此若琳一死，哦，哦，右相终于来了，哦，应该是光王殿下。
。刚才你也听到了，王若清说要刺他妹妹一死，你意下如何呀？同囚刺他一死。你们两个的意思是说，无论本宫让你们做什么，你们都可以。是。<笑>你们两个很好，两个都好。那位自称十三的，拿着武林秘籍，想让本宫走火入魔。一个拜本宫为义父的乖女儿，伺机报仇。本宫自认为。待你们不薄啊，可你们呢？你们呢？本宫要让你们尝尝本宫的手段。胭脂，好个胭脂！不出一刻钟的功夫，绳索就会被烧断，一锅热腾腾的油会从天而降。你们思量。
生与死，就好比一盘棋，还有回旋的余地。既然这样，那你就尽快诞下龙子。反正棋宴大限将至，龙子是你唯一的希望。燕之，你要明白，你要嫁给齐燕，本宫支持你；你要齐氏的江山，本宫辅佐你的儿子做皇帝。为父已经仁至义尽了，不是吗？至于光王殿下，已经做了多年的右相。那就继续做下去，帮本宫一起辅佐胭脂的儿子做皇帝，这个差事不错的。总之，你们是聪明人，本宫只跟聪明人打交道，因为不会考虑他们的尊严。聪明人只在乎自己的成长。而不会想方设法的证明我没错，所以本宫再给你们一次机会醉过，醉过。来，再喝一口。都下去吧。齐叶，义父来看你，还好吗？将死之人，一切皆是浮云。早知如此，何必当初？齐叶，义父只是想告诉你。任何时候，你和义父
都是在同一条船上，只是中途发生了分歧，生了嫌隙，让旁人有机可乘。本就因利而合，自会为利而分。是啊，所以驯马熬鹰，还得从小教起。你想做什么？哎，你就别管了，好好养病。义父只是安排了一出戏。你说呢，义父？我们都是咎由自取，但求你，但求你放过雨儿。你觉得？还有可能吗？义父。义父，燕儿，求求你了，都是燕儿的错，我求你放过她。让我再想想。
我差一点就杀了邱子良。我本可以让他死，我还是输了。韩将军白白牺牲了性命，而邱子良却还活着。知道，他是个魔鬼。是。